Hello students, Design and Analysis of Algorithm in the Introduction Part video. In this video, we will discuss what the algorithm is and algorithm is the the program algorithm the difference the algorithm is the different characteristics and different types of algorithms. Algorithm in the Algorithm in the Algorithm is a sequence of steps to solving a problem. Simply, we have to solve this algorithm. We have to solve a problem. Sequence of steps in the Algorithm in the Algorithm. Now, we have to problem. We have to five steps to use it. Solve in the five steps in the problem in the algorithm in the Okay. So, we can the end of the computer science little or problem in the end of the item. Solve we are making it algorithms design chain of the item. Okay, can do it again to the item. So, that's the name of the item and the design and analysis of algorithm in the world. Design and analysis of algorithm is very important for designing algorithm to solve different types of problems in the branch of computer science. So, we have to say that computer science in the branch, uh, branch of computer science, le, uh, different types of problems in the so that we solve the algorithm. Okay. So, algorithm in the basic idea of the algorithm. Then, we will talk algorithm program the difference. We have a problem that we solve and we have a program We have a program We have a program We have a problem We have a problem We have a problem We have a program We have a computer We have a program We have a program So, we have a program uh, problem that is solved via media. But in the program, in the algorithm, there is a difference in the algorithm. In the algorithm, we have a problem with the problem. We have a problem the software engineering case. We have a software development case. We have a finite number of steps. We have a problem with the identifying. Then we have a steps in the design, then implementation, then coding. Testing in the one steps in so number algorithm in the one to to basic idea that means a designing time will have a process on the algorithm is another designing time will learn in the algorithm right here okay then push implementation time learn in the program where the number of the number of problem it take in a problem in a number of months like in shape in the problem in the uh, designing stage is a pin. Designing stage is a algorithm. We have a language. algorithm. Then, the algorithm is a pin. We have a program. We have a program. We have a implementation time. We have a implementation time. We have a program. We have a program. We have a designing time. We have a program. We have implementation time. That is the difference. Then, the difference is that the algorithm is the program. This is the difference. First, the algorithm is the person who has domain knowledge. That is the problem. That is the problem. That is the problem. That is the problem. That is the Algorithm is in the arc and angle. The domain is in the arc and the algorithm is in the arc. Program is in the programmer. Programming language is the program. So, that's another difference. Then, we the difference. Use any language. Algorithm is in the language. We have to use the language. We have to use the use programming language. C, C, Java, Python, PHP, Porula. Programming language is in the program. So, that's another difference. Then, do not depend on hardware 
and operating system adhava independent or hardware and operating system algorithms endalla depend cheyittirikkunnilla are hardware sneyo software sneyo operating system onnum endilla adonnum endilla depend cheyittalla algorithms nakkunnathu kaaranam endha namukku nammal ariyunna language kallu namukku ishtalla reethiyil ezhudunna final steps la ezhudunna endana ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അൽഗോരിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഹാർഡ്വെയർസിലും സോഫ്റ്റ്വെയർസിലും ഒക്കെ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയല്ല പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ എന്താണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് അനദർ ഡിഫറൻസ് ദെൻ മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പം അൽഗോരിതം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അൽഗോരിതത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് അനലൈസ് ചെയ്യും അഥവാ അൽഗോരിതം സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അൽഗോരിതത്തിന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അതാണ് ഉണ്ട് അനദർ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് അൽഗോരിതവും പ്രോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അൽഗോരിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം ആണ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ അൺ ആംബിഗ്വസ് എന്നുള്ളതാണ് അൺ ആംബിഗ്വസ് ആംബിഗ്വസ് ആവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് അൺ ആംബിഗ്വസ് എന്തായിരിക്കണം അൽഗോരിതം എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അൺ ആംബിഗ്വസ് ആയിരിക്കണം അഥവാ ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് വരാൻ പാടില്ല അഥവാ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്ത് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അൺ ആംബിഗ്വസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദെയർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ലീഡ് ഓൺലി വൺ മീനിങ് അഥവാ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും എന്തായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അത് ഒരു മീനിങ്ങിലോട്ട് മാത്രമേ ലീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അൺ ആംബിഗ്വസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് എന്തുണ്ടാവും സ്പെസിഫിക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അൽഗോരിതം ഷുഡ് ഹാവ് സീറോ ഓർ മോർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പോലുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സും ഏതിന് വരാം അൽഗോരിതംസിന് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് വൺ ഓർ മോർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നിലധികം ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്നുണ്ടാവും അൽഗോരിതത്തിന് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഷുഡ് മാച്ച് ദ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളുടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അനദർ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ആണ് അഥവാ അൽഗോരിതം നമ്മൾ മസ്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അഥവാ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം ആൽഗോരിതം അതാണ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഫീസിബിലിറ്റി ആണ് ഫീസിബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷുഡ് ബി ഫീസിബിൾ വിത്ത് ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളിൽ അതെന്തായിട്ടാണ് ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം അത് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഫീസിബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈസ് അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് അൽഗോരിതം ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്ഷൻസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എനി പ്രോഗ്രാ
കുറെ അൽഗോരിതംസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അഥവാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജി സി ഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അഥവാ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നോക്കുക ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് ആണ് യൂക്ലിഡ് അൽഗോരിതം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിച്ചർ ചെക്കിംഗ് അൽഗോരിതം അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ സ്കൂൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് അൽഗോരിതംസും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് ആണ് സോ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സെവറൽ അൽഗോരിതംസ് വിൽ സോൾവിങ് ദ സെയിം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് അൽഗോരിതം സോൾവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓരോ അൽഗോരിതംസും ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി എന്താണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അൽഗോരിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അഥവാ അൽഗോരിതം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിൽ നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തെ അതർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മറ്റൊരു കാറ്റഗറി സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് മെത്തേഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് റിക്കേഷൻ ഓർ ഐട്രേഷൻ ആണ് റിക്കേഷൻ ഓർ ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡിൽ അത് റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അണ്ടിൽ എ ബേസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അച്ചീവ് അഥവാ ആ അൽഗോരിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അൽഗോരിതത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസ് കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരെ അത് അതിൽ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് ആണ് റിക്കേഷൻ അൽഗോരിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐട്രേഷൻ അൽഗോരിതംസ് ആണെങ്കിലോ ലൂപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ പോലുള്ള ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് വരുന്നത് എന്താണ് ഐട്രേഷൻ അൽഗോരിതത്തിലാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ റിക്കേഷൻ അൽഗോരിതംസ് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് എന്താണ് എഗെയിൻ എഗെയിൻ അതിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അത് റിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ലൂപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ പോലുള്ള ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഐട്രേഷൻ അൽഗോരിതംസ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് റിക്കേഷൻ ഓർ ഐട്രേഷൻ മറ്റൊന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എക്സാക്റ്റ് ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അഥവാ ഇത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എക്സാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എക്സാക്റ്റ് അൽഗോരിതമാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അതിന് മോസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അൽഗോ ആ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം ആണ് സോ എക്സാക്റ്റ് ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്നുള്ളത് അനദർ കാറ്റഗറിയാണ് ദെൻ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സീരിയൽ ഓർ പാരലൽ എന്നുള്ളതാണ് സീരിയൽ ഓർ പാരലൽ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട
പാരലൽ അണ്ടറിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് പാരൽ അൽഗോറിതംസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അൽഗോറിതംസ് ആയി ഓക്കെ സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഗ്രീഡി മെത്തേഡ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോങ്കർ മെത്തേഡ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് പോലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് സോ ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൽഗോരിത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് റാൻഡമൈസ്ഡ് അൽഗോരിതംസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ കോംപ്ലക്സിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ റിസർച്ച് ഏരിയ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് എമുലേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോലുള്ള എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡും അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റത്തത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കേസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അൽഗോരിതം എന്താണെന്നും അൽഗോരിതം പ്രോഗ്രാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു